हाय फ्रेंड्स इस प्रोफेसर कालिक तू दी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एपिसोड नंबर सिक्सटीन इन रेफ्रिजरेशन और कंडीशनिंग सो बच्चों आज की जो हमारी थ्योरी है वो है मल्टीपल इवोपोरेटर एट डिफरेंट टेम्परेचर विथ इंडिविजुअल एक्सपेंसर वाल एंड बैक प्रेशर वाल सो so, बच्चों ये जो पार्ट है उसको मल्टीपल यू ऑपरेटर पार्ट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा यू ऑपरेटर यूज होते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो यू ऑपरेटर थ्री यू ऑपरेटर टू और यू ऑपरेटर वन सो यहाँ पे एक से ज्यादा यू ऑपरेटर यूज हुए हैं यहाँ पे यू ऑपरेटर थ्री है यू ऑपरेटर टू है और यू ऑपरेटर वन है तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि मल्टीपल यू ऑपरेटर क्यों जरूरत हुई इसको बोला जाता है मल्टीपल यू ऑपरेटर सिस्टम तो बच्चों आप देख रहे हो कि जहां पे आप होटल पे जाओ या फिर एक कोई अलग अलग जगह पे जाओ तो हर रूम में आपकी जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो सेम नहीं होती है आपको हर रूम में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए जैसे कोई बेडरूम हो तो उसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट अलग होती है किचन हो उसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट अलग होती है हॉल रूम हो जिसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है तो हर हॉल में कूलिंग लोड अलग अलग होता है तो उस हिसाब से मुझे हर जगह पे अलग अलग यू ऑपरेटर रखने पड़ते हैं तो वेन आई हैव टू डू द डिफरेंट कूलिंग एट ए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एट दैट टाइम आई टू यूज मल्टीपल यू ऑपरेटर उस वक्त बच्चों आपको एक यू ऑपरेटर से काम नहीं कर, करना पड़ता आपको मल्टीपल यू ऑपरेटर यूज करते पड़ते हैं इसलिए सिस्टम को बोला जाता है मल्टीपल यू ऑपरेटर सिस्टम अब इसलिए इसको ये बोला जाता है मल्टीपल यू ऑपरेटर डिफरेंट टेम्परेचर क्योंकि यहाँ तीनों जगह पे कूलिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग है इसलिए तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे विथ इंडिविजुअल एक्सपेंसर वाल हर हर को अपना इंडिविजुअल एक्सपेंसर वाल दिया गया है यू ऑपरेटर थ्री को अपना यू ऑपरेटर टू को अपना और यू ऑपरेटर को वन को अपना और उसके बाद लिखा हुआ है बैक प्रेशर वाल तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों ये बैक प्रेशर वाल्स है दिस इज द कॉल बैक प्रेशर वाल्स सो so, बच्चों आप देखते हैं यहाँ पे इसको बोला जाता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे बैक प्रेशर वाल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ बीपी वाल ओके और इसी तरह से ये सब आप देख रहे हो ये क्या है एक्सपेंसन वाल है इसको बोलूंगा मैं एक्सपेंसन वाल ईवी थ्री इसको बोल सकते हैं आप एक्सपेंसन वाल ईवी टू और इसको आप बोल सकते हो एक्सपेंसन वाल वन यानी ईवी वन सो बच्चो हम स्टार्ट करते हैं इसको So, यहाँ पे देखते हैं वन टू टू कंप्रेशन प्रोसेस है हाल में वन और टू को छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट हमें लोकेट करना पड़ता है सो so, मैं स्टार्ट करता हूँ टू से थ्री से तो टू टू थ्री प्रोसेस है उसमें एम मास जितना लिक्विड एम मास जितना वेपर है वो कंडेंसर में जा रहा है सो टू टू थ्री में कंडेंसेशन होगा यानी थर्ड नंबर के पॉइंट में आपको लिक्विड मिलेगा सो so, बच्चों ये टू टू थ्री आप देख रहे हो जिसमें कंडेंसेशन हो रहा है सो थर्ड नंबर आपका जो पॉइंट होगा वो कौन सी लाइन पे होगा लिक्विड लाइन में देट्स वाई यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको लिक्विड लाइन में दिख रहा है फिर बच्चों आप देखो यहाँ पे ये जो पूरी साइकिल वो डिफरेंट प्रेशर पे काम करती है ये जो बच्चों आप प्रेशर देख रहे हो उसको कंडेंसर प्रेशर बोला जाता है ये जो आपको प्रेशर बोलते हो बच्चों इसको यूपोटर थ्री प्रेशर बोला जाता है ये जो प्रेशर है उसको बोला जाता है यूपोटर टू प्रेशर और इसको बोला जाता है यूपोरेटर वन प्रेशर तो बच्चों ये पूरी जो साइकिल है वो यूपोटर वन प्रेशर के ऊपर ऑपरेट कर रही है सो अगर मैं थर्ड नंबर पे आपने देखा कि टू टू थ्री यहाँ पे टू टू थ्री कंडेंसेशन हुआ और थर्ड नंबर पे वो पॉइंट लिक्विड लाइन पे आ गया अब उसको जाना है फोर नंबर के पॉइंट में तो फोर नंबर में कौन सा यूपोटर यूपोटर थ्री यानी उसको जाना है यूपोटर थ्री के प्रेशर में तो उसका प्रेशर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वो कंडेंसर से आ रहा है इसलिए देख रहे हो आप यहाँ पे बच्चों थ्री टू फोर के बीच में एक एक्सपेंसन वॉल दिया है वो क्या करेगा कंडेंसर प्रेशर से वो उसको कन्वर्ट कर देगा वो यूपोटर थ्री प्रेशर में फिर यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी उससे हिसाब से वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो हर जगह पे वो डायवर्ट हो रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो जिस जगह पे जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से उतना ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट हर इंडिविजुअल यूपोरेटर में जा रहा है समझ में आ गया सो हमने देखा कि थ्री टू फोर में प्रेशर रिड्यूस हो गया यानी वो यूपोरेट थ्री में आ गया फिर वो कहाँ पे जाएगा यूपोरेट थ्री में जाएगा वहां से हीट एब्सॉर्ब करेगा कूलिंग करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फाइव नंबर के पॉइंट है तो अब देखो ये कूलिंग करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में इसलिए देख रहे हो आप ये जो बच्चों लाइन देख रहे हो पूरी की पूरी ये वेपर लाइन दिखा रहा है आपको ये जो पूरी लाइन ये पूरा का मैंने ड्रॉ किया हुआ इस पूरी तरह मैंने वेपर लाइन ड्रॉ करी हुई है इसलिए फाइव नंबर का पॉइंट कौन सी लाइन पे आएगा वेपर अब यहाँ पे हो गया बच्चों इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ अभी यहाँ पे आते हैं हम अब कौन सा है सेवन नंबर का पॉइंट अब थ्री टू सेवन जाएगा वो थ्री टू सेवन तो थ्री कंडेंसर प्रेशर है सेवन है वो ईपर टू है तो वो कौन से प्रेशर पे ईपर टू तो वो प्रेशर रिड्यूस करके वो ला देगा उसको ईपर टू में अगेन वो ऑपरेटर में जाएगा हीट एब्सॉर्ब करेगा और एट नंबर का पॉइंट है वो वेपर में हो जाएगा सेम पॉइंट थ्री टू टेन तो थ्री टू
तो यहाँ पे जो निकलेगा यहाँ पे जो वेपर निकल रहा है वो यहाँ पे मिक्स हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो यूपेटर वो पी प्रेशर पे है यहाँ पे आप देख रहे हो वो पी प्रेशर पे वो आ रहा है और ये आ रहा है पी थ्री और पी टू तो ये जब तीनों मिक्स हो तो तीनों का प्रेशर सेम होना चाहिए तो ये पूरी साइकिल पी वन पे मिक्स कर रहा है तो ये पी थ्री और पी टी दोनों को प्रेशर को हमें घटाना होगा इसलिए बच्चों यहाँ पे बेक प्रेशर वाल रखा है बेक प्रेशर वाल क्या करते हैं कि जब ये तीनों रेफ्रिज यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट मिक्स हो गए तो तीनों का प्रेशर सेम होना चाहिए लेकिन ये पी थ्री पे और पी टू पे तो ये दोनों बेक प्रेशर वाल इन दोनों का प्रेशर कितना कर देंगे पी जितना इसलिए बच्चों आप देख रहे हो कि फाइव नंबर का पॉइंट आप यहाँ पे देखो ये फाइव नंबर का पॉइंट है उसको बैक प्रेशर वाल प्रेशर रिड्यूस करके कौन से लाइन पे ला देगा तो फाइव टू सिक्स में आप देख रहे हो फाइव टू सिक्स वो बैक प्रेशर वाल प्रोसेस है जहां आपके आपका प्रेशर कितना हो जाता है फी वन जितना सेम यहाँ पे देखो एट टू नाइन ये बैक प्रेशर वाला है तो क्या करेगा एट नंबर के पॉइंट से वो प्रेशर रिड्यूस करेगा कितने प्रेशर पे ला देगा पी प्रेशर पे तो ये फाइव टू सिक्स बच्चो एट टू नाइन ये बैक दोनों ने बैक प्रेशर वाल की वजह से कितना प्रेशर ला दिया वन के ऊपर और इलेवन नंबर तो ऑलरेडी वो P1 प्रेशर पे था तो आपके पास तीन पॉइंट है 11, 9 और 6, 11, 9 और 6 ये तीनों मिक्स हो गए और तीनों का जो मिक्सचर होगा वो आएगा पॉइंट नंबर वन लेकिन बच्चों ये पॉइंट नंबर वन हम जानते नहीं होंगे जब इसका एक एग्जांपल भी है बहुत बार यूट्यूब में पूछा गया हुआ है और जो मैंने अपने एपिसोड में हाउ टू सोल्व पेपर कंप्रेशन एग्जाम्पल में गिना हुआ है तो बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर वन कहाँ पे आपको पता नहीं होता इसलिए आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है तो मैं अगर मैं बैलेंसिंग करूं तो किस तरीके से करूंगा तो आप जानते हैं तीनों मास मिक्स हो गए तो M1, M2, M3 दोनों तीनों मिक्स हो जाएंगे तो टोटल ओरिजिनल मास M हो जाएगा तो तीनों मास मिक्स होके कहां पे आते हैं वन नंबर की स्टेट पे इसलिए मैंने लिखा है कि टोटल इनपुट M इंटू एच वन टोटल कितना हो जाएगा एम इंटू एच वन तीनों मास इकट्ठे हो गए और एच वन एंथल पे आगे इज इक्वल टू आउटपुट तो आउटपुट में आप देख रहे हो बच्चों की ये जो आ रहे है वो कहां से आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो आप M1 वन मास आ रहा है वो इलेवन नंबर की स्टेट से आ रहे हैं देखो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखोगे तो भी पता चल जाएगा ये M1 वन मास से कौन से स्टेट से आ रहा है इलेवन इसलिए मैंने लिखा M1 वन एच इलेवन फिर देखो M2 टू नंबर का मास कौन से स्टेट से आ रहा है एट नंबर की स्टेट से आ रहा है इसलिए मैंने लिखा एम टू फिर देखो एम वाला मास कौन से स्टेट से नीचे आ रहा है फाइव नंबर की स्टेट से इसे लिखा एम समझ में आ गया सो एम आ रहा है इलेवन की स्टेट से एम टू एट नंबर की स्टेट से नीचे और एम थ्री एच फाइव नंबर की स्टेट से नीचे आ रहा है इन तीनों का मिक्सचर होके एम इंटू एच वन मिलता है तो हमें बच्चों यहाँ पे वन नंबर पॉइंट हमें नहीं पता होता है अब यहाँ से आप एच वन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एम नीचे चला जाएगा तो एम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा एम वन एम टू एम थ्री तो बच्चों ये सारी एंथालपी और एम वन एम टू थ्री की हमें वैल्यू पता हो तो हमें एच की कुछ वैल्यू मिलेगी एज्यूम करते हैं कि चलो टू किलो जूल पर के तो आप बस प्रेशर एंथालपी चार्ट में देखो कि यहाँ पे टू हंड्रेड कहाँ पे जहां पे टू है वहां से वर्टिकल लाइन दो और ये यूपोटर वन लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करे वो कौन सा पॉइंट होगा वन तो जो वन पॉइंट मिल जाए फिर आप यहाँ एंट्रोपी से पहले ड्रॉ करो जो इसको और तीन को कट करे वो कौन सी हो जाएगी सेकंड समझ में आ गया बच्चों तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस है वो काम करती है बच्चों तो इसका एक मैंने एग्जाम्पल भी गिनाया हुआ है तो आई होप बच्चो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करे नाइस्ट